हेलो एवरीवन कैसे हो आप लोग आज हम सोल्व करने वाले हैं एसएससी एस सी सीजल दो मेंस के सभी हिस्टोग्राम के क्वेश्चंस टोटल सात क्वेश्चन थे हर एक शिफ्ट में तो एक क्वेश्चन आज के सेशन में हम सोल्व करेंगे जिसमें तीन क्वेश्चन पाई चार्ट के थे और चार क्वेश्चन हिस्टोग्राम के थे हर एक शिफ्ट में ठीक है पाई चार्ट के क्वेश्चन सिर्फ एक ही पाई चार्ट था उससे से रिलेटेड तीन क्वेश्चन थे जो हिस्टोग्राम के क्वेश्चन थे उसमें तीन क्वेश्चन एक हिस्टोग्राम से रिलेटेड थे और एक अलग से हिस्टोग्राम दे रखा था एक क्वेश्चन के लिए तो देखेंगे किस तरह से हमें क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है देखो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप एस एस सी के फ्यूचर में कोई भी एग्जाम दोगे बाकी अगर डी आई की बात करूँ आपको और क्या क्या चीज़ें करनी है मैं ये भी बता देता हूँ अभी 2018 हज़ार अठारह मेन्स के करवा रहा हूँ मैं आपको मैं कोशिश करूँगा आपको 2017 हज़ार सत्रह मेन्स के भी डी आई के सभी क्वेश्चन करा दूँ उससे क्या होगा क्योंकि दो हज़ार सत्रह मेन्स में थोड़े अलग तरह के डी आई पूछे गए थे और उनका लेवल हल्का बहुत उन हल्का सा बेटर था इस बार के डी आई से लेकिन ऐसा नहीं कि वो भी मुश्किल थे ठीक है थोड़ा सा बेटर लेवल था और अलग तरीके के डी तो 2018 हज़ार अट्ठारह मेंस के भी मैं आपको डीआई कराने की कोशिश करूंगा साथ ही साथ स्टैट्स से भी डीआई पूछा गया था सीपीओ में तो स्टैट्स से डीआई के जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी मैं कराने की कोशिश करूंगा तो अभी तो फिलहाल 2018 मेंस के करा रहा हूं 2017 मेंस के और स्टैट्स से रिलेटेड जो डी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको करा दूंगा जिससे कि डी चैप्टर आपका पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाए और उसमें कोई भी दिक्कत आपको ना आए तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना क्योंकि आने वाले टाइम में आपको सी जी प्री में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2018 में सिर्फ सात क्वेश्चन आपको देखने को मिले डीआई से मेंस में 2017 में जबकि सिर्फ पांच क्वेश्चन थे मतलब एक डीआई था उससे रिलेटेड पांच क्वेश्चन थे तो यहाँ पे डीआई के क्वेश्चन थोड़े से बढ़ गए इस बार तो करते हैं सोल्व एक एक करके पाई चार्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमें एक पाई चार्ट दे रखा है ठीक है इसमें एक कंपनी का पाई चार्ट है जिसमें पाँच ऑफिस दे रखे हैं ए बी सी डी एंड ई इन सभी जो ऑफिस हैं इन सभी में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं टू फोर जीरो जीरो ठीक है उसमें ये डिग्री से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो ऑफिस ए है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री टोटल थ्री सिक्सटी डिग्री होता है थ्री सिक्सटी डिग्री की वैल्यू कितनी है थ्री सिक्सटी डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है टू फोर जीरो जीरो एम्प्लॉयज़ को तो अगर हम ए ऑफिस की बात करें तो इसमें कितने एम्प्लॉयज हो जाएंगे वन ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री सिक्सटीन टू टू फोर जीरो जीरो इतने एम्प्लॉयज ए ऑफिस में हो जाएंगे ठीक है इस तरह से डी है हमारा ये ठीक है अब जब भी डी का क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिले आप एक चीज़ निकाल के हमेशा रख लो कि जो आपका डिग्री है डिग्री को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में कन्वर्ट करना है तो वो आप कैसे करोगे उसके लिए आपको क्या करना होता है बेसिकली जो पाई चार्ट होता है ये 360 डिग्री होता है कम्प्लीटली ठीक है 360 डिग्री आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कितना 2400 फोर जीरो जीरो एम्प्लॉयज़ को तो एक डिग्री किसे रिप्रेजेंट करेगा एक डिग्री एक डिग्री रिप्रेजेंट करेगा टू फोर जीरो जीरो बाई थ्री सिक्सटी तो इसे हम कहेंगे यहाँ पे ठीक है एक से काट देंगे तो ये बीस और यहाँ पे तीन ठीक है इतने एम्प्लॉयज़ के बराबर होगा एक डिग्री ठीक है ये निकाल के रख लिया क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इसका यूज पड़ेगा ही पड़ेगा ठीक है तो आसानी हो जाती है बाद में क्वेश्चन करने के लिए वरना हर बार निकालोगे तो दिक्कत आएगी कन्वर्जन आपको दिमाग में होना चाहिए कई बार परसेंटेज दे रखी होती है ठीक है अंदर आपको डिग्री में दे रखा है और परसेंटेज में चीज़ें पूछी जाती हैं तो आपको परसेंटेज टू डिग्री कन्वर्जन पता होना चाहिए कि जो आपका एक होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है वो थ्री डिग्री के बराबर होता है ठीक है तो ये कन्वर्जन आपको दिमाग में होनी चाहिए तो आसानी से डी के क्वेश्चन हो जाते हैं ठीक है आप क्वेश्चन में बढ़ते हैं डायरेक्टली कि क्वेश्चन क्या है हमारा हमारा क्वेश्चन कहता है इफ द परसेंटेज ऑफ मेल इम्प्लॉयज इन ऑफिस सी इज 20 परसेंट एंड डेट ऑफ द फीमेल इम्प्लॉयज इन ऑफिस ई इज 40 परसेंट देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इम्प्लॉयज इन सी टू डेट द फीमेल इम्प्लॉयज इन ई ठीक है हमारे यहाँ पे दो ऑफिस की बात की जा रही है ऑफिस सी की और ऑफिस ई e की ऑफिस सी में कहता है कि जो हमारे मेल इम्प्लॉयज हैं वो कितने हैं ट्वेंटी परसेंट है तो फीमेल इम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे यहाँ पे एट्टी हो जाएंगे ठीक है ऑफिस ई की बात करें ऑफिस ई में दे रखा है कि आपके जो फीमेल इम्प्लॉयज हैं वो 40 परसेंट हैं तो मेल इम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे मेल इम्प्लॉयज 60 परसेंट हो जाएंगे ये चीज़ समझ आई ठीक अब आगे क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इम्प्लॉयज इन ऑफिस सी टू द फीमेल इम्प्लॉयज इन ऑफिस ई ठीक है ऑफिस सी के फीमेल इम्प्लॉयज का रेशियो बताना है इन टर्म्स ऑफ ऑफिस ई के फीमेल इम्प्लॉयज ठीक है तो यहाँ पर एट्टी है और डिग्री कितने डिग्री से रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफिस सी ऑफिस सी में है चौवन डिग्री तो इसके एट्टी परसेंट निकाल लें अगर हम बात करें ऑफिस सी में फीमेल रेशियो ऑफिस ई में फीमेल इम्प्लॉयज का रेशियो कितना हो जाएगा एट्टी परस
और यहाँ पे 18 से काट दोगे 18 दूनी छत्तीस अट्ठारह तिया थ्री रेशियो टू आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर थ्री आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ठीक आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे सेम पाई चार्ट का क्वेश्चन है हमारे पास अब हाँ एक चीज़ ध्यान रखना जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए थे ना पाई चार्ट के एक साथ नहीं थे ठीक है पाई चार्ट का एक क्वेश्चन आया उसके बाद कोई और क्वेश्चन आ गया उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के बाद पाई चार्ट का क्वेश्चन था तो जो अगर डेटा आप यूज कर रहे हो उसे कहीं साइड में लिख के रख लो पाई चार्ट के क्वेश्चंस का जिससे कि आप उसे एंड में यूज कर पाओ क्योंकि जो आपने पहले क्वेश्चन में चीज़ें निकाली हो सकता है वो आगे वाले क्वेश्चन में काम आ जाए वरना ये करो कि जो पाई चार्ट या ग्राफ वाले क्वेश्चन है उन्हें सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करो सारे एक साथ ठीक है तो आसानी रहेगी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया वट इज़ द नंबर ऑफ ऑफिस इन विच द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी इज बिटवीन थ्री एंड सिक्स हमें ये बताना है कितने ऑफिस ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तीन से लेकर 650 के बीच में है ठीक है जो अभी हमने रिजल्ट निकाला था हमने कहा था एक डिग्री में कितने एम्प्लॉयज होंगे 20 बाई तीन इन टू एम्प्लॉयज होंगे ठीक है अगर हमें दे रखा है 350 सौ एम्प्लॉय हैं तो उसमें वो कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे हमें ये देखना पड़ेगा तो ये आपके पास हो जाएगा तीन बाई बीस इंटू ये आपको दे देगा यहाँ पे एक पहले तो ये कट गया पैंतीस तिया एक सौ और एक को दो से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा आपके पास 1252.5 52.5 डिग्री जब आपके पास ग्राफ में दे रखा होगा वो 350 सौ को रिप्रेजेंट करेगा इसी तरह अगर हम बात करें 650 सौ की तो वो हो जाएगा 3 इंटू ट्वेंटी इंटू सिक्स ये आपको दे देगा वन नाइन्टी फाइव बाई टू और ये हो जाएगा आपके पास 97.5 ठीक है अगर आपके इन दोनों डिग्री के बीच में आ रहे हैं जो ऑफिस में जो डिग्री है इनके बीच में आ रही है तो आपको होगी कि जो ऑफिस में नंबर ऑफ एम्प्लॉय है वो 350 से 650 के बीच में होंगे तो आप देखोगे ऑफिस सी यहाँ पे पड़ रहा है ऑफिस डी भी यहीं पे पड़ रहा है ऑफिस ई भी यहाँ पे पड़ रहा है तो तीन ऑफिस ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय साढ़े तीन से साढ़े छः के बीच में होंगे तो ऑप्शन नंबर टू आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है इफ फोर्टी ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑफिस ए आर शिफ्टेड इक्वली टू ऑफिस बी एंड ई देन वट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन बी एंड सी ठीक है क्वेश्चन में क्या दे रखा है जो हमारा ऑफिस ए है इसके 40 परसेंट एम्प्लॉयज कहाँ शिफ्ट कर दिए जाते हैं ऑफिस बी और ई e में और इक्वली ऑफिस बी में और ऑफिस ई e में इक्वली शिफ्ट कर दिए जाते हैं इक्वली शिफ्ट करने का मतलब 20 परसेंट इधर भेज दिए और 20 परसेंट इधर भेज दिए ठीक आगे क्या था क्वेश्चन में देन वट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन बी एंड डेट इन सी सी और बी के बीच में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में डिफरेंस कितना होगा हमें यह बताना है ठीक तो अगर हम बात करें यहाँ पे ए के ट्वेंटी परसेंट इधर भेज दिए गए तो ए की डिग्री है 126 डिग्री इसका 20 परसेंट कितना हो जाएगा 1 बाई फाइव ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे टू जा फाइव पॉइंट टू ट्वेंटी डिग्री किधर भेज दिया बी के अंदर भेज दिया तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 43.2 डिग्री तो बी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इतने डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है अगर हम सी की बात करें सी में फिफ्टी डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया ये हो गया आपके पास 10.8 डिग्री 10.8 डिग्री एम्प्लॉयज का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में डिग्री है इसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 20 बाई थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है थ्री से काटेंगे ये आपका जाएगा यहाँ पे थ्री पॉइंट सिक्स और थ्री पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेंटी डेट इज सेवेंटी टू तो बी और सी के बीच में जो डिफरेंस होगा एम्प्लॉयज का वो होगा सेवेंटी टू का ठीक क्वेश्चन समझ आए इस तरीके से करते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में अभी हमारे पास हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे पास दो तरह की कारें हैं कार ए और कार बी ठीक है ए ब्लू से रिप्रेजेंट करी जा रही हैं और कार बी हमारी रेड से रिप्रेजेंट करी जा रही हैं ठीक है उनका एक्सपोर्ट दे रखा है मिलियंस में वाई एक्सिस पे और यहाँ पे नीचे ईयर्स दे रखे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन पढ़ते हैं इन विच ईयर दी एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए वॉज टेन परसेंट मोर देन दी एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द कार्स ऑफ टाइप ए ओवर दी फाइव ईयर्स ठीक है क्वेश्चन में पूछा जाता है हमारे से कौन सा साल ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ एक्सपोर्ट 10 परसेंट जाता था एवरेज एक्सपोर्ट से टाइप ए की कार का जितने भी दिए गए साल हैं उनमें ठीक है तो पाँच साल दे रखे हैं हमें 2014 15 16 17 18 अगर इसमें एवरेज निकालेंगे हम कि टाइप ए कार का एक्सपोर्ट कितना हुआ है तो इन सब का एवरेज निकाल लेते हैं दो सौ जमा डेढ़ ये हो जाएगा तीन और यहाँ पे छः सौ 1100 टोटल एक्सपोर्ट हो गया कार ए का बाय पाँच कर देंगे तो एवरेज आ गया 220 ठीक है हमें बताना है वो साल जिस साल
और दो आप देखोगे किसी भी ईयर में नहीं है एक्सपोर्ट कार ए का तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन कोई भी सही नहीं है हमारा नन ऑफ दीज हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ठीक है जिसने इस क्वेश्चन के लिए रिप्रेजेंटेशन डाली होगी उसे पूरे नंबर मिले होंगे ठीक है सभी को मिले होंगे अगर एक ने भी रिप्रेजेंटेशन डाली है ठीक आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए इन टू टू थाउजेंड अप्रॉक्सीमेटली वट परसेंट लेस देन द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप बी इन टू 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 18. ठीक है हमें बताना है जो कार ए का एक्सपोर्ट रहा है 2014 से लेके 2017 तक वो कितने परसेंटेज कम है टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार बी का 2015 से लेके 2018 तक तो अगर कार ए की बात करें 2014 से लेके 2017 तक टोटल एक्सपोर्ट कितना रहा है ये 200 साढ़े तीन सौ और 800 इसका तो एक टोटल एक्सपोर्ट हो गया आठ कार ए का और कार बी की अगर हम बात करें दो से लेकर दो तक इसका एक्सपोर्ट हो जाएगा 250, 450, ठीक है 725 और यहाँ पे साढ़े सात और 1050, ठीक है ये कार ए है और ये कार बी की बात कर रहे हैं हमें बताना है कार ए कितने परसेंट कम है कार बी से तो ये हो गया 250 का डिफरेंस 250 पचास बाई एक हज़ार पचास इन ठीक है यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल पाँच से काट देंगे पाँच और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इक्कीस पाँच सौ बाई आ गया आपके पास अब देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो हैं बड़े दूर दूर हैं आपको क्लियरली दिख रहा है ये बीस से बीस से ऊपर जाने वाला है और तीस से कम जाने वाला है तो ऑप्शन नंबर थ्री आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है ठीक आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन में हमें क्या रखा है वट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए इन टू थाउजेंड फोर्टीन एंड टू थाउजेंड एटीन टू द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप बी इन टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड टू थाउजेंड एटीन हमें क्या करना है दो हजार चौदह और दो हजार अठारह में मिला के कार ए का एक्सपोर्ट जो हुआ है उसका रेशियो बताना है क्रोस्पॉन्डिंग टू टाइप बी का एक्सपोर्ट इन 2015 एंड 2016 तो कार ए की बात करेंगे 2014 और 18 की बात की जा रही है 2014 में एक्सपोर्ट था 200 और 2018 में एक्सपोर्ट था 300 तो टोटल एक्सपोर्ट कितना हो गया 500 हो गया कार बी की बात करें तो 2015 और 2016 की बात की जा रही है तो 250 और यहाँ पे 200 तो ये हो गया साढ़े चार ठीक है तो रेशियो कितना हो जाएगा दस रेशियो नो दस रेशियो नो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि है आपका ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट हो जाएगा ठीक आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे ठीक है अगेन ये हमें ग्राफ दे रखा है हमें से पूछा क्या गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर लेस देन 500 टू द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर 600 हंड्रेड अबव ठीक है यहाँ पे वर्कर्स दे रखे हैं ठीक है यहाँ पे डेली वेजेस दे रखे हैं आपको एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपको नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं ठीक है हमें क्या बताना है हमें बताना है रेशियो उन वर्कर्स का जिनका पाँच से कम डेली वेजेस हैं क्रोस्पॉन्डिंग टू उन वर्कर्स का रेशियो जिन जिनका डेली वेज 600 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 500 आपके पास ये वाली लाइन मिल गई 500 ठीक है इससे कम वाले वर्कर्स कितने हैं 400 से साढ़े चार वाले कितने हैं तीस साढ़े चार से 500 वाले कितने हैं 45 तो टोटल कितने हो जाएंगे 30 जमा पैंतालीस से हो जाएंगे पिछहत्तर पिछहत्तर वर्कर्स ऐसे हैं जिनका डेली वेज पाँच से कम है उसके बाद अगर हम बात करें छः से ज़्यादा वाले पूछे गए हैं छः सौ से ज़्यादा वाले कितने हो जाएंगे ये पचपन हो गए छः सौ साढ़े और ये हो गए पैंतीस पचपन जमा पैंतीस नब्बे ठीक है तो रेशियो की बात करें पंद्रह से कट जाएगा पंद्रह पंजे और छः पाँच रेशियो छः इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर थ्री बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ठीक तो यहाँ पे हमने ग्यारह तारीख के सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए अब हम मूव करते हैं बारह तारीख के पेपर पर कि बारह तारीख में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे तो अगेन अभी इंस्टाग्राम को क्वेश्चन करता बिल्कुल वैसा ही है ठीक है क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको वाई एक्सिस पे दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एक्स एक्सिस पे मार्क्स दे रखे हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेन लेस देन 300 हंड्रेड मार्क्स इट वट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेंड थ्री फिफ्टी और मोर मार्क्स ठीक है हमें परसेंटेज बतानी है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने तीन सौ से कम मार्क्स ऑप्टेन किए हैं ठीक है वो कितने ज्यादा हैं उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने तीन सौ साढ़े तीन सौ या साढ़े तीन सौ से ज्यादा मार्क्स ऑप्टेन किए हैं जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे आपको देख गया तीन सौ और ये वाली लाइन है साढ़े तीन सौ की तो तीन सौ से कम स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं तीस जमा पैंतालीस जमा साठ ये हो जाएगा एक सौ पाँच जमा तीस एक सौ पैंतीस ठीक है और जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कोर कर रहे हैं साढ़े तीन सौ या साढ़े तीन सौ से ज़्यादा वो हो जाएंगे चालीस जमा पैंतीस पिछहत्तर हमसे ये पूछा गया है जो तीन सौ से कम स्कोर कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा हैं उन स्टूडेंट्स से जो साढ़े से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखोगे डिफ्रेंस कितने का है सिक्सटी का
तो पंद्रह से गया ये हो गया चार ये हो गया पाँच और ये जाएगा बीस टाइम्स तो ये हो गया अस्सी परसेंट ठीक है इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर टू एट्टी परसेंट ठीक आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आपको बारग्राफ दे रखा है इसमें क्या दे रखा है आपको एक कंट्री के स्टील प्रोडक्शन के बारे में बता रखा है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट उसका कितना होता है ठीक है पाँच साल दे रखे हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस में आपको तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और यहाँ पे वाई एक्सिस पे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्रॉस में कितने हो रहे हैं वो बता रखा है इम्पोर्ट आपको लाल कलर से रिप्रेजेंट करता है और एक्सपोर्ट करता है हरे कलर से रिप्रेजेंट ठीक है ये आपका ग्राफ है क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन इन हाउ मैनी ईयर्स वर दी इम्पोर्ट मोर देन एट्टी परसेंट ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट पर ईयर ऑफ द कंट्री डूरिंग द गिवन फाइव ईयर्स ठीक है हमें बताना है कितने साल ऐसे थे इन पाँच सालों में जब जो आपका इम्पोर्ट था वो एवरेज एक्सपोर्ट के एट्टी परसेंट से ज़्यादा था ठीक तो सबसे पहले हमें एवरेज एक्सपोर्ट निकालना पड़ेगा पाँच साल का तो यहाँ पे एक्सपोर्ट किस कलर से है ग्रीन कलर से तो ये हो गया चार सौ चार सौ पचास आठ सौ पचास चौदह पचास चौदह नब्बे अट्ठारह नब्बे और ये उन्नीस चालीस पच्चीस चालीस पच्चीस सौ चालीस तो आपका टोटल एवरेज टोटल एक्सपोर्ट हो गया इसे पाँच से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज एक्सपोर्ट कितना आ गया आपका पाँच सौ आठ ठीक है कितने सा इसका अस्सी परसेंट अगर हम निकालें तो ये चार बाय पाँच हो जाएगा ठीक तो ये हो जाएगा आपके पास चौक दो हज़ार बत्तीस बाय पाँच ठीक है ये अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे पाँच सौ चार सौ के आसपास की फिगर आ जाएगी ये चार जीरो छः चार सौ छः पॉइंट फोर हमें ये देखना है कि कितने साल ऐसे हैं जब आपका एवरेज जो आपका इम्पोर्ट है इससे ज़्यादा है ठीक है आप देखोगे इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसमें ज़्यादा है इसमें ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा है तो तीन साल ऐसे हैं जहाँ पे आपका जो इम्पोर्ट है वो 80% परसेंट ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट से ज़्यादा है तो ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा थ्री आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्लियर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्या दे रखा है वट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल इम्पोर्ट्स इन टू एंड टू टू द टोटल एक्सपोर्ट्स इन टू एंड टू ठीक है आपको क्या करना है 2015 और 2017 के टोटल इंपोर्ट काउंट करने हैं फिर 2013 और 2016 के टोटल एक्सपोर्ट काउंट करने हैं और उनका रेशियो बताना है तो इंपोर्ट पे आ जाते हैं पहले 2015 और 2017 450 और यहाँ पे 550 ये हो गया आपके पास हज़ार अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें 2013 और 2016 की तो ये हो जाएगा आपके पास चार और यहाँ पर चार ये हो जाएगा आठ यही रेशियो बताना है आपको जीरो से जीरो कट जाएगी यहाँ पे चार से काट दें ये आ गया इक्कीस और ये आ गया पच्चीस पच्चीस रेशियो इक्कीस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर टू अगला क्वेश्चन द टोटल इम्पोर्ट्स ऑफ स्टील इन 2014, 16 एंड 17 इज वट परसेंट लेस देन द टोटल एक्सपोर्ट्स इन टू थाउजेंड एंड सेवनटीन करेक्ट टू वन डेसीमल प्लेस ठीक है आपको क्या करना है आपको बताना है जो स्टील का इम्पोर्ट हुआ है दो हज़ार और सत्रह में चौदह 16 और 17 में वो कितने परसेंट कम है एक्सपोर्ट से 2013, 15 और 17 में ठीक है 2013, 15 और 17 ठीक है तो इंपोर्ट की बात करें इन तीन साल का कितना इंपोर्ट हो जाएगा आपका 360, 600, 600, साठ और यहाँ पे 910, 1410 ठीक है एक्सपोर्ट की बात करें इन तीन साल का एक्सपोर्ट कितना चार सौ छः सौ हज़ार ठीक है तो पहले यहाँ पे काट देते हैं रेशियो निकाल लेते हैं थोड़ा सा छः और यहाँ पे छः दूनी बारह तीन से कट जाएगा फोर्टी सेवन और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फिफ्टी फाइव ठीक आपको बताना है कि कितने परसेंट कम है एक्सपोर्ट से आपका इंपोर्ट तो यहाँ पे आप देखोगे ये आ गया एट एट बाई फिफ्टी फाइव इंटू हंड्रेड ये आपका आंसर हो जाएगा पाँच से काट दोगे ग्यारह और यहाँ पर आ जाएगा बीस एक सौ साठ ठीक तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो निकाल ही लेते हैं यहाँ पे एक कम यहाँ पे बचा पचास चालीस पॉइंट छः जीरो आ रहा है पंजे ठीक है फोर्टीन पॉइंट फाइव आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्लियर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे ठीक है फिर से आपको एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें पाँच प्रोडक्ट हैं ए बी सी डी एंड ई ऑफ अ कंपनी इन टू ठीक है उसके बाद आपको सेल बता रखी है कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है पूरे साल भर में दो में अब क्वेश्चन में क्या कहता है आपको इन 2016 इफ अ टोटल ऑफ फोर वन यूनिट्स वर सोल्ड देन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट डी सोल्ड वॉज ठीक है अगर टोटल इतनी यूनिट सोल्ड हुई थी तो प्रोडक्ट डी की टोटल यूनिट्स कितनी सोल्ड हुई थी ठीक है तो अगर हम प्रोडक्ट डी की बात करें तो ये 100 डिग्री है और टोटल कितना डिग्री है तीन डिग्री है तीन डिग्री की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी वन तो सौ डिग्री की वैल्यू हो जाएगी सौ बाई तीन सौ 
ठीक है इतना आ गया पहले जीरो से जीरो काट दिया ठीक है वो ऑप्शन पे आपने नजर डाली सबकी यूनिट डिजिट क्या है डिफरेंट है तो यूनिट डिजिट से हम आंसर निकाल सकते हैं अब यहाँ पे देखो कि डिनोमिनेटर में पांच का एक भी फैक्टर नहीं है और ऊपर न्यूमिनेटर में फाइव इंटू टू आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो हमारा आंसर होगा फाइव से डिविजिबल होगा क्योंकि पॉइंट में तो कहीं भी आंसर नहीं है तो चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर थ्री ऐसा है जो फाइव से डिविजिबल है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है इफ वन फाइव जीरो जीरो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट डी वर सोल्ड इन टू एंड दी टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाई दी कंपनी इन टू थाउजेंड सेवनटीन वॉज एटीन परसेंट मोर देन डेट सोल्ड इन टू थाउजेंड सिक्सटीन देन दी टोटल यूनिट सोल्ड बाई दी कंपनी इन दो हजार सत्रह ठीक है क्वेश्चन में क्या था कि दो हजार सोलह में प्रोडक्ट डी की पंद्रह सौ यूनिट बेची गई अब हमें बताना है दो हजार सत्रह में टोटल कितने यूनिट सोल्ड सोल्ड की जाएंगी अगर दो अगर दो हजार सोलह से अट्ठारह परसेंट ज्यादा बिक्री हुई है दो हजार सत्रह में ठीक है तो यहाँ पे आप देखोगे 100 डिग्री की वैल्यू कितने दे रखी है 2016 में आपको दे रखी है 1500 ठीक है तो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी एक डिग्री की वैल्यू 15 360 डिग्री की वैल्यू 360 सौ साठ इंटू ठीक है और 2017 में क्या हुआ 18 परसेंट बिक्री बढ़ गई है तो टोटल कितनी हो जाएगी एक सौ तो ये टोटल सेल आ जाएगी दो की सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे ठीक है अगेन ऑप्शंस दे रखे हैं आपको यहाँ पे जीरो से जीरो काट देंगे ठीक है और यहाँ पे पंद्रह तीया जाएगा ये दूनी जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अट्ठारह ठीक है तीन इंटू अट्ठारह इंटू एक सौ अट्ठारह चारों ऑप्शन की यूनिट डिजिट डिफरेंट है निकाल सकते हैं हाँ एट एट जा सिक्सटी फोर फोर थ्री जो ट्वेल्व टू आएगा हमारे यूनिट डिजिट में ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक तो यूनिट डिजिट मैथड अप्लाई कर लिया यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है इफ थ्री ट्वेंटी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए वर सोल्ड बाय दी कंपनी देन हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी एंड ई टुगेदर वर सोल्ड बाय दी कंपनी ठीक है प्रोडक्ट ए की कितनी यूनिट बिकती है 320 मतलब 50 डिग्री की वैल्यू कितनी 320 क्वेश्चन में पूछा गया है बी और ए की कंबाइंड कितनी यूनिट बचेंगी बिकेंगी तो बी है पैंतीस और ई e है पचपन पैंतीस जमा पचपन ये कितना हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा नब्बे नब्बे की वैल्यू बतानी है पचास की वैल्यू तीन दे रखी है ठीक है तो यहाँ पे जीरो से जीरो कट जाएगी बत्तीस बाय पाँच इंटू नब्बे हो जाएगा ये हो जाएगा कट जाएगा पूरा पूरा ये जाएगा अट्ठारह टाइम्स ठीक है और यूनिट डिजिट फिर से यूनिट डिजिट से हो जाएगा दो इंटू आठ छः आएगा यूनिट डिजिट में चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर टू ही ऐसा है तो ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें एक स्टूडेंट के पाँच सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स दिखा रखे हैं ए बी सी डी एंड ई क्वेश्चन में आगे कहता है कि एक स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स एक सब्जेक्ट में कितने हो सकते हैं एक हो सकते हैं और अगर टोटल सभी सब्जेक्ट्स के उसके मार्क्स को ऐड कर दिया जाए तो टोटल उसने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं 600 मार्क्स स्कोर करे हैं ठीक तो अगर यहाँ पे हम देखें पाई चार्ट में उसके मार्क्स दिखा रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में कितने हैं तो इसका मतलब 360 डिग्री आपको किसे रिप्रेजेंट कर रहा है छः मार्क्स को रिप्रजेंट कर रहा है ये चीज़ हमें समझ आई और अगर टोटल मार्क्स की बात किया जाए तो पाँच सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं आपके एक सौ पचास ठीक है ये डाटा आपके दिमाग में सेट हो गया आप क्वेश्चन बताते हैं What is the difference between the marks obtained by the student in subject B and D? ठीक है हमें बताना है B और D subject में जो उसने marks score किए हैं उसके बीच का difference कितना है तो degree की terms में बात करें यहाँ पे चौरासी है यहाँ पे बहत्तर है तो आप कहोगे यहाँ पे 12 degree का फर्क है हमें पता है 160 सौ साठ डिग्री की वैल्यू छः सौ मार्क्स है बारह डिग्री की कितनी हो जाएगी आप देखोगे ये बारह इंटू तीस है तो तीस से डिवाइड कर दोगे इसे छः सौ बाई तीस ये आ जाएगा आपके पास बीस ठीक है तो 12 डिग्री की वैल्यू 20 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 क्वेश्चन खत्म आगे बढ़ते हैं ठीक है क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है विद्यार्थी को कितने विषय विषयों में अपने औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं ठीक है कितने सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें उसे एवरेज मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स उसने स्कोर किए हैं ठीक है तो आप देखोगे यहाँ पर टोटल थ्री डिग्री है और पाँच सब्जेक्ट दे रखे हैं ठीक है तो एवरेज डिग्री की टर्म्स में बात करें तो एवरेज कितना हो जाएगा सेवेंटी डिग्री ठीक है अगर हम ये देख लें कि सेवेंटी टू डिग्री से ज़्यादा कितने सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स हैं तो वही हो जाएगा औसत से ज़्यादा उसने उतने ही सब्जेक्ट्स में स्कोर किया होगा तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है सेवेंटी टू से ज़्यादा किस में ठीक है अंक से अधिक पूछा गया तो सेवेंटी टू वाला काउंट नहीं होगा सेवेंटी सिक्स हो जाएगा यहाँ पर एट्टी फोर हो जाएगा बस दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं तो ऑप्शन नंबर फोर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्लियर ठीक बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है दी
तो सी और ई e के रेशियो परसेंटेज की फॉर्म में पूछा गया तो हमें मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं डिग्री की फॉर्म में ही निकाल लेंगे तो सी प्लस ई e की अगर हम बात करें तो ये टोटल डिग्री कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एट्टी फोर जमा सिक्स वन फोर्टी फोर डिग्री इतना स्कोर सी और ई e में करा और ए और डी की बात करें बहत्तर जमा साठ ये हो जाएगा एक इतना स्कोर करा ए और डी में मिला के ठीक है तो काट देंगे यहाँ पर चार से घट जाएगा ये तो ये हो जाएगा पच्चीस और ग्यारह छत्तीस और ये हो जाएगा तैंतीस ठीक है फिर तीन से कट जाएगा यहाँ पे आपके पास बचेगा बारह और यहाँ पे ग्यारह ठीक है डिफरेंस की बात करें यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा वन हमने हमसे पूछा गया ए और बी ए और डी से कितना ज़्यादा स्कोर किया है तो ये हो जाएगा एक बाई ग्यारह इन टू हंड्रेड तो ये आपको सीधा सीधा पता है नाइन आ जाएगा ठीक है नाइन पॉइंट जीरो नाइन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर थ्री अभी हमारे पास हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको एक्सिस पे वेट दे रखा है और वाइक्स पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं ठीक है यहाँ पे इंटरवल है चालीस से पैंतालीस किलो वेट कितने स्टूडेंट्स का है तीस किलो तीस स्टूडेंट्स का है पैंतालीस से पचास किलो वेट चालीस स्टूडेंट का इस तरह से चीज़ें दे रखी हैं ठीक है आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए अगर आपसे कोई कहे कि पचास किलो अगर किसी स्टूडेंट का वेट है तो वो किस इंटरवल में आएगा पैंतालीस से पचास वाले में या पचास से पचपन वाले में तो आप कहोगे पचास से पचपन वाले में ठीक है आगे फॉरवर्ड वाले इंटरवल में आता है हमेशा ठीक तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेइंग लेस देन 50 के जी इज वट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेइंग 55 के जी और मोर ठीक है हमें बताना है वो स्टूडेंट्स जो 50 किलो से कम वेट है जिनका वो कितने परसेंट कम है उन स्टूडेंट्स से जिनका वेट 55 किलो से ज़्यादा है तो 50 किलो से कम वेट वाले स्टूडेंट्स ये होंगे तीस जमा चालीस पिछहत्तर और पचपन किलो से ज़्यादा वेट वाले स्टूडेंट्स ये हो जाएंगे आपके पचपन जमा पैंतालीस जमा पच्चीस एक ठीक है तो ये हो जाएगा आपके पास तीन रेशियो पाँच ठीक है डिफरेंस की बात करें दो रेशियो का डिफरेंस हो जाएगा हमसे यही तो पूछा गया है कि जो 50 किलो से कम वेट वाले स्टूडेंट हैं वो कितने परसेंट कम है उन स्टूडेंट से जो 55 किलो से ज़्यादा वेट है जिनका ठीक है तो वो है दो रेशियो तो टू बाई फाइव इन टू हंड्रेड ये कितना हो जाएगा फोर्टी परसेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि है आपका ऑप्शन नंबर टू आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में ठीक है आपको यहाँ पर फिर से बार ग्राफ दे रखा है एक इसमें क्या दे रखा है आपको ठीक है इसमें पांच कंपनी दे रखी है ए बी सी डी एंड ई यहाँ पे जो ग्राफ से आपको दिखा रखा है वो डिमांड और प्रोडक्शन दिखा रखे हैं इन पांच कंपनीज की मोटरसाइकिल की और एक्स एक्सिस पे इनकी वैल्यू दिखा रखी है लैक्स में कि कितनी डिमांड आई है या कितनी प्रोडक्शन हुई है वाई एक्सिस पे लैक्स में वो दिखा रखी है दो का डेटा है सारा का सारा ठीक क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या है दी टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल्स ऑफ कंपनी सी डी एंड ई इज वट परसेंट लेस देन दी टोटल डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल्स ऑफ ऑल दी कंपनीज डूरिंग फाइव ईयर्स ठीक है आपसे ये पूछा गया है कि जो प्रोडक्शन है सी डी एंड ई की ठीक है सी डी एंड ई इसकी प्रोडक्शन की बात करें जो ग्रीन से डिनोट कर रखा है ये 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 कितनी कम है टोटल डिमांड से इन पांचों कंपनियों की तो अगर हम बात करें प्रोडक्शन की बात करें तीन साल की पूछी गई है तो बहत्तर जमा पिछहत्तर ये हो जाएगा एक सौ सैंतालीस जमा चालीस एक सौ सतासी ठीक है अगर हम बात करें टोटल डिमांड की पाँचों साल की तो पचास जमा पैंतालीस पचानवे एक सौ पचपन दो सौ बीस और यहाँ पे दो सौ पिछहत्तर कितने परसेंट कम है ये पूछा गया है हमसे तो यहाँ पे डिफरेंस कर लेंगे पिछहत्तर जमा तेरह ये हो जाएगा आपके पास अट्ठासी अट्ठासी बाय दो सौ पिछहत्तर इन टू हंड्रेड ठीक है पच्चीस से कट जाएगा पूरा पूरा यहाँ पर जाएगा ग्यारह और यहाँ पर हो जाएगा चौक ग्यारह से काटेंगे आठ आठ चौक बत्तीस ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका बत्तीस परसेंट ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है दी रेशियो ऑफ द टोटल डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल्स ऑफ कंपनी ए सी एंड ई टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल्स बी एंड सी हिज ठीक है आपको रेशियो बताना है ए सी एंड ई कंपनी की टोटल डिमांड का किससे बी एंड सी कंपनी की टोटल प्रोडक्शन से तो ए सी एंड ई की टोटल डिमांड पचास जमा साठ जमा पचपन ये हो जाएगा आपके पास एक सौ पैंसठ रेशियो प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल्स ऑफ कंपनी बी एंड सी प्रोडक्शन ये हो गई आपकी अड़तीस और यहाँ पे बी एंड सी बहत्तर ये हो जाएगा आपके पास एक सौ दस ठीक है ये रेशियो बताना है आपको तो सीधा सीधा पचपन से कट रहा है यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन थ्री रेशियो टू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर वन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन में क्या दी नंबर ऑफ कंपनीज हुज प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल्स इज इक्वल टू और मोर देन दी एवरेज डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल्स ओवर फाइव इयर्स हमें बताना है ऐसी कितनी कंपनी है जिनकी प्रोडक्शन जो एवरेज डिमांड है उससे ज़्यादा है या उसके इक्वल है तो एवरेज डिमांड की बात करें सबसे पहले 
डिमांड देखेंगे पांचों कंपनीज की ये पचास पैंतालीस साठ पैंसठ और पचपन ये भी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था टू सेवेंटी फाइव आया था हमारा ठीक है एवरेज की बात करें पाँच से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास फिफ्टी फाइव कितनी कंपनी ऐसी हैं जिनकी प्रोडक्शन इससे ज़्यादा है तो आप देखोगे इक्वल और मोर देन मतलब इसके बराबर है इससे ज़्यादा है तो कंपनी नंबर ए कंपनी नंबर सी और कंपनी नंबर डी तो तीन कंपनियाँ ऐसी हैं जिनकी एवरेज डिमांड से ज़्यादा प्रोडक्शन है तो ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ठीक तो यहाँ पे हमने डीआई के सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए और मैं कोशिश करूँगा कि 2017 के भी डीआई के सभी क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करा दूँ उससे आपकी डीआई की पूरी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी उसके लिए फिर आपको डी के लिए ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो से पहले दो से पहले जो डी आई था बहुत आसान आता था दो और अट्ठारह में ही थोड़े अलग तरह के डी आई हैं बाकी स्टैट से क्वेश्चन सी में पूछे गए थे मीडियम वगैरह के तो वो भी हम एक बार कोशिश करेंगे कि कर लें तो फिलहाल तो आपसे यहीं विदा लेता हूँ आपका दिन शुभ हो बाय बाय टेक केयर जय हिंद